，所以心脏病真的是很麻烦的哈。那每个人都应该从现在就开始爱护你的心脏。那平常要注意有没有血糖、血脂、血压的问题，有没有运动啊，饮食健不健康。还有要注意，就是说不要抽烟，好，还有生活的压力，如果是长期的过劳，也要调试一下，按我们的心脏，才不会得到心脏病。万一你有症状的时候，没办法解释的胸闷不舒不适，那尽快到心脏科做进一步的检查，这样才不会发生背景。最大声，所以美国一直是想把心脏病，还有这个中风的风险能够降低，所以他每十年会有一个计划，就是要降低有目定的目标。那他们在过去的时间，他们已经把他们的心脏病的风险跟死亡率呢降低了二十五 percent。那他从二零一零年，这是二零一零年，他定说二零二零年就是十年后，他们要达到什么目标？他们降低再降低二十 percent 的心血管疾病的离病率跟死亡率。那他怎么做呢？所以他不能就是只有到医院来做，他是要全全民去推动健康的生活，简易生活七要项啊。希望一般的民众哦，不要不是有病的人才要才要注意哦。一般的民众从小从年轻就要注意这七件事情哦。哪七件事情呢？第一个不要抽烟的哦，不要抽烟。那已经抽烟了，希望能够戒烟，超过一年风险就可以降低哦。第第二个就维持不要体重过重哦。这個、国外是二十五公斤哦，每公尺体重二十五公斤，这是身体的 B M I 啊 ，B M I 这样指数。那我国内是二十三的。东方人是23三那规律的运动，中强度运动是150分钟，强度运动是每，所以他这这个运动是看时间哦。以前说啊，每每天30分钟，至少做五次嘛啊，三十分钟五次也是150分钟。哦，他他可以用总时数，像现在人很忙，我一个礼一个礼拜可能只运动两次，没关系。那你每一次一个半小时，两次大概就150分钟。哦，所以他这是以。这是这是这两年的新的概念，就是用时时间来看，不要看这个哈。那我做过院内的这个员工哈，这个真的是中强度运动，一一百每每周的到一百五十分钟哦，不到十 percent， 不到十 percent。好，我们院内员工哦，所以一般老百姓可能更难了哈，更难。那胆固醇要低于两百哦，血压低于一百，低于一百二八十。所以我们高血压是一百四九十，那很多人都是在这个边缘哦，叫那个高血压前期哦，就是一百二到一百一，其实一百三到一百四之间的哦，啊，八十五到九十之间叫高血压前期。那这个更低，这个要一百二八十哦，血压要要要降到这个地方哦。然后血糖呢要空腹血糖低于一百，低于一百。再第七个就是健康的饮食哦，那他希望他们。美国人如果能够这七项尽量做哦，那越多人达到呢，就越不会得心血管疾病。他预计要降低二十 percent， 就是用这七个事情，很简单，让大家能够知道你要做到哪些事情。那健康的饮食呢，就包括每日要四到五杯的蔬果哈，那鱼哦，鱼是好的，尤其是深海的鱼哈，要至少两份哦。那甜食，美国人喜欢喝饮料，那我们现在年轻人喜欢喝饮料。因为坊间都是卖一些饮料店，很多很多，对不对？那都是很多甜的东西哈。那他们这样算起来，可口可乐只能喝，不要一个礼拜不能喝过三瓶可口可乐哈。那食物以全谷食物为主的啊，胚芽那些都可以哈。那还有这个很重要，就是说盐哈，盐在在之前的世界卫生组织建议说，一天不要要少于两千四百毫克，但是它这个更严嘛。两千四百毫克是多少呢？原来的两千四百克就是六 g 嘛，就是那两千四百毫克就是等于盐六 g 六公克的盐哈。那这个那个国卫院有调查，我们国人哈，两千零六到两千零八哈，国人平均的那个食盐的用量，大家知道多少吗？我说六 g 用用用盐来看，不要用钠了哈，钠还要再换算嘛，他其实用钠算的。男生男生的钠是四千，将近四千五、四千六钠，女生在四千左右。换算成几公几克的那个几克的盐呢？就是十到十二克。所以我们平均是十到十二公克。那世界卫生组织建议六公克以下，所以要减一半嘛。那这个更严谨，这个不到四公，不到四公克的盐。
，所以要很清淡的。那怎么样清淡呢？我们如果说哈，天然的食物都不加盐的话，食物本身也有盐。那食物的盐大概天然的哦，不是说那个有腌制的东西。天然天然的食物大概盐分大概零点五 gram， 零点五 gram。那一般如果加一点点盐的话，大概大概就是三四那里了。哦，那有三，再重一点就是五六了。他说再加那个那个哈，床上那个的桌上的话，还有一些椒盐啊什么，再加上去都是更高了。好，所以所以其实这个虽然讲是很简单哦，但是要做到吃到十 g 的盐哦，其实是、呃、大家都不太习惯哈，不太习惯。好，所以。就这么简单哈，就可以把我们的心脏做一个很好的这个爱护心脏的这个这个事情哈。那我刚刚讲说，很多东西都可以可以看出它有缺氧的现象，所以这个是做这个检查是可以。那一般的体检哈，我们就像我们医院的 A 三、B 三、C 三都没有做这个东西哈。那但是你可以选，哦，你可以选，你可以选择说我要加做这个东西哈。所以这个很简单啦，这是跑步机上跑就可以知道有没有心脏病哈。那再来是核子医学，那一般这个这个类似的哈，它可以看看心肌有没有缺血，但是它要让它心跳快起来，所以这个就说没办法跑的人，像我们年纪大的人没办法跑的人，我就会安排核子医学检查，那看看血管有没有，这个就是算非侵犯性的哈，看看它的有没有心肌缺氧这个问题，如果有这个问题，我们再做进一步的血管的检查。那进一步的血管检查有两种哈，一个是。电脑断层，那至少是六四阶以上了哈，在在一般的就是十六阶那个都看不到，六四阶以上。那当然现在其他医院有做到两百五十六阶，那这个速度越快，切面越多，它其实是越准确。好，它可以，因为我们心脏在跳动，血管在跳动，如果不够快的话，它那个会模糊，根本看不清楚。那至少是六四阶以上，它可以透视冠状动脉。那再来就是直接就是侵犯性的，就是心导管，就是刚刚秀给大家看的心导。哦，那所以你若有怀疑的话，至少要接受到运动检查或核磁医学，非侵犯性的先做。那你如果有钱的话，因为电脑断层这一部分是要自备的，啊，至少是大概一万四、一万五以上，啊、哦，两百五六千可能更贵一点，啊，那这样才能够说到底有没有心脏病。那这个就是电脑断层，动脉药其实不不限于心脏，在心脏就是就是冠心症嘛，哈、啊，在脑部有可能引起中风。在周边血管有可能会引起，大血管比较不会阻塞了哈。那如果小血管、周边血管也会引起周边血管阻塞的毛病哈，像脚缺血啊、走不动啊，那个也有可能是哈。那它怎么产生动脉硬化？其实动脉硬化哦，是是是它的进展是缓慢的哈。那大部分就是动脉有受伤，有受伤的原因很多了哈，像抽烟啊，哈，或是血脂肪太高啦。血糖高了哈，那那些会造成我们血管一些过，我们血管内的过氧化物啊，会会活化，然后我们的巨噬细胞会把脂肪吞噬，然后带到那个血管壁里面去。那血管壁里面就有一些脂肪组织，然后越积越严重，越塞越严重，这个都是缓慢进行的过程。所以说，你四十岁有心有心脏病发生，可能你二十岁、十几岁就已经有问题了，那越来越严重。那心肌梗塞怎么产生的？那你塞到百分之五十以上就有狭心症的症状，可能在休息都没有症状，运动的时候会有胸口闷闷的情形，那个就是他已经有五十多岁以上的狭症。那心肌梗塞就是说，他那个斑块哦，他其实都不是很严重的斑块，大概都四五十分的斑块最多。那突然因为一个外在的刺激，很痉挛，可能是怎么样啊，有点裂啊，造成血小板在那边沉积，所以突然就整个血管完全阻塞。所以心肌梗为什么是突发？它是血管哦，本来不是那么厉害，但是突然这个斑块不稳定哦，裂开了，然后引起血栓堵住了，那个时候就所谓的心肌梗塞了。心肌梗塞，这样的话就是刚刚提到那些危险因子都会造成动脉硬化。谢谢。